हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल इस वीडियो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स यानी कि ऑपरेशन रिसर्च के ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से जो है कुछ एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो कि आपको याद होने चाहिए जहां से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वी मस्ट मेक द नंबर ऑफ डैश एंड डैश इक्वल तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किस चीज़ का नंबर जो हमें इक्वल करना होता है डेस्टिनेशन और सोर्स का यूनिट सप्लाइड एंड यूनिट डिमांडेड का कॉलम्स और रो का या फिर पॉजिटिव कॉस्ट कॉफिशियंट या फिर नेगेटिव कॉस्ट कॉफिशियंट का तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें यूनिट सप्लाइड और यूनिट डिमांडेड इनका जो है हमें नंबर इक्वल करना होता है फिर है डैश और डैश आर यूज टू बैलेंस एंड असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि दो तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डेस्टिनेशन सोर्स यूनिट सप्लाइड यूनिट डिमांडेड डमी रोज डमी कॉलम या फिर लार्ज कॉस्ट कॉफिशियंट या स्मॉल कॉस्ट कॉफिशियंट तो आपको पता है कि जब बैलेंस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं डमी रो और डमी कॉलम का यूज़ करते हैं तो डमी रोज एंड डमी कॉलम्स आर यूज टू बैलेंस द असाइनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वहीं पर यूनिट सप्लाइड और यूनिट डिमांडेड हो उसको हम इक्वल uh, करते हैं उसको इक्वल होना चाहिए द मेथड ऑफ फाइंडिंग एन इनिशियल सोल्यूशन बेस्ड अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर जो इनिशियल सोल्यूशन निकालते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन जॉनसन थ्योरम या फिर फ्लड्स टेक्निक तो करेक्ट ऑप्शन इज वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन जहाँ पर हम फाइंडिंग इनिशियल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे नेक्स्ट है डैश ऑकस वैन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्क्वायर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रो प्लस यहाँ पे आपको बताना है कि ऑकर वैन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्क्वायर जो ऑक्यूपाइड स्क्वायर्स होते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ रो प्लस से तो डिजेनरेसी इनफिजिबिलिटी अनबाउंडनेस या फिर अनबैलेंस क्या कहते हैं उसको तो हम कहते हैं डिजेनरेसी डिजेनरेसी ऑकर वैन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्क्वायर इज लेस देन द नंबर ऑफ रो प्लस माइनस प्लस कॉलम माइनस वन होता है द इनिशियल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑप्टेंड बाई अप्लाइंग एनी नॉन मेथड इनिशियल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑप्टेंड बाई अपलाइंग एनी नॉन मेथड हाउ एवर द ओनली कंडीशन इज दैट द सोल्यूशन बी ऑप्टिमल द रिम कंडीशन आर सेटिस्फाइड द सोल्यूशन नॉट बी जनरेट या फिर ऑल ऑफ द वर्क तो इनिशियल सोल्यूशन जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम को कोई सी भी मेथड्स का यूज करके हम अपना ऑप्टेंड कर सकते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिम कंडीशन आर सेटिस्फाइड रिम कंडीशन अगर सेटिस्फाइड तो हम इनिशियल सोल्यूशन किसी भी जो है मेथड uh, से निकाल सकते हैं द डमी सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज एडेड टू तो जो डमी सोर्स या डेस्टिनेशन होता है जो हम ऐड करते हैं वो क्यों ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टू सेटिस्फाई द रिम कंडीशन टू प्रिवेंट सोल्यूशन फ्रॉम बिकमिंग डिजिट इन सी ओ द टोटल कॉस्ट डज नॉट एक्सीज द लिमिट फिर नन ऑफ द वर्क तो कैटाशन है सेटिस्फाई द रिम कंडीशन नेक्स्ट है द ऑकरेंस ऑफ डी जनरेशी वेल वाइल सॉल्विंग ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स दैट यानी कि जब डी जनरेशी आता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका क्या मतलब है टोटल सप्लाई इक्वल टोटल डिमांड यानी सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है सोल्यूशन सो ऑप्टेंट इज नॉट फिजिबल सोल्यूशन फिजिबल नहीं है या फिर द फ्यू एलोकेशन बिकम नेगेटिव कुछ एलोकेशन नेगेटिव हो गया फिर नन ऑफ द वब तो कैट ऑप्शन क्या है कि सोल्यूशन सो ऑप्टेंट इज नॉट फिजिबल यानी कि जब डी जनरेशी आता है तो इसका मतलब कि सोल्यूशन फिजिबल नहीं है द सोल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ एम रोज सप्लाइज एन एन कॉलम डेस्टिनेशन इज फिजल इफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन आर तो फिजल कब होगा जब एम और एन डेस्टिनेशन जो होते हैं तो एम प्लस एन पे एम इन टू एन पे एम प्लस एन माइनस वन या एम प्लस एन प्लस वन पे तो आपको पता है ऑप्शन सी एम प्लस एन माइनस वन ये पॉजिटिव एलोकेशन होता है एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन टू ए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट वैन एवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्पॉन्डिंग टू अनयूज रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर जीरो पॉजिटिव विथ एट लीस्ट वन इक्वल टू जीरो नेगेटिव विथ एट लीस्ट वन इक्वल टू जीरो या फिर नन ऑफ द वेब तो कब होता है पॉजिटिव विथ एट लीस्ट वन इक्वल टू जीरो वन डिस्टैंड वन डिसएडवाटेज ऑफ यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कॉर्नर रूल टू फाइंड इनिशियल सोल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट आपको बताना है कि क्या एक डिसएडवांटेज है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का इट इज कॉम्प्लिकेटेड यूज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट लीड्स टू ए डिजेनरेट इनिशियल सोल्यूशन फिर ऑल ऑफ द वेब तो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का रूल जब आपने पढ़ा होगा उसमें आपने थ्यू पढ़ा होगा कि ये क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड नहीं करता है तो ये क्या है इसका डिसएडवाटेज है तो इट डज नॉट टेक इन अकाउंट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बी
जब ड्यूरिंग एन इटरेशन वाइल मूविंग फ्रॉम वन सोल्यूशन टू जब हम एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो डेंजरसी कब आकर हो सकती है द क्लोज पाथ इंडिकेट डायगोनल मूव टू और मोर ऑक्यूपाइड सेल्स आर ऑन द क्लोज पाथ बट नाइदर ऑफ दम रिप्रेजेंट ए कॉर्नर ऑफ द पाथ टू और मोर ऑक्यूपाइड सेल ऑन द क्लोज पाथ विथ माइनस साइन आर टाइट फॉर लोवेस्ट सर्कल वैल्यू या फिर आइथर ऑफ द एब तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टू और मोर ऑक्यूपाइड सेल ऑन द क्लोज पाथ विथ माइनस साइन आर टाइड फॉर लोवेस्ट सर्कल वैल्यू द लार्ज निगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू इन एन अनयूज सेल द लार्ज निगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू इन एन अनयूज सेल इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज चूज एन टू इम्प्रूव द करेंट सोल्यूशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट पर यूनिट कॉस्ट रिडक्शन इट रिप्रेजेंट पर यूनिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट इट इंश्योर नो रिम रिक्वायरमेंट वायलेशन या फिर नन ऑफ दू तो कैट ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट पर यूनिट कॉट कॉस्ट रिडक्शन द स्मॉलेस्ट यूनिट क्वान्टिटी इज चूज एन एट द कॉर्नर ऑफ द क्लोज पाथ विथ निगेटिव साइन टू बी असाइंड एट अनयूज सेल बिकॉज तो जो स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी होता है उसको चूज किया जाता है कॉर्नर पे क्लोज पाथ में ताकि नेगेटिव साइन के साथ टू बी असाइंड एट एन यूज सेल उसको अन यूज सेल के साथ असाइन कर सके क्यों इट इज इट इम्प्रूव द टोटल कॉस्ट इट डज नॉट डिस्टर्ब रिम कंडीशन इट इंश्योर फिजिबल सोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दू कैट ऑप्शन है इट इंश्योर फिजिबल सोल्यूशन तो जो स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट कॉल क्वान्टिटी इज चूज एन एट द कॉर्नर ऑफ क्लोज पाथ कॉर्नर ऑफ क्लोज पाथ में हम स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी चूज करते हैं विथ नेगेटिव साइन जिसको हम अनयूज सेल में असाइन करते हैं क्यों तो जिससे कि फिजिबल सोल्यूशन मिले वैन टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज सेट टू बी ऑबियस बात है जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल होगा तो क्या होगा बैलेंस प्रॉब्लम होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू वेरीफाई द ऑप्टिमिलिटी ऑफ द करेंट सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो करेंट सोल्यूशन आए उसकी ऑप्टिमिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं तो करेट ऑप्शन इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मो डी एम ओ डी आई मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है तो देखिए नॉर्मल क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में तीन मेथड होते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लेस्ट कॉस्ट मेथड वोजल्स अप्रोसीमेसिव मेथड ये तीन मेथड से हम इनिशियल सोल्यूशन निकालते हैं फिर उसके ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए हम डिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करते हैं द डी जनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इंडिकेट्स दैट जो डी जनरेसी होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो क्या इंडिकेट करता है डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन द मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन एक्जिस्ट या फिर ए बी बट नॉट सी यानी कि ए बी सही है लेकिन सी गलत है तो कैट ऑप्शन इज डी ए बी सही है बट नॉट सी यानी डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन अगर डी जनरेसी आता है तो नेक्स्ट इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वैन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज प्लस द नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूट जो है वो कम होता है नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन से तो वी से दैट कॉलम इज अनबैलेंस्ड इन फिजिबल ऑप्टिमल डिजनेट करें ऑप्शन इज डिजनेशी अभी पहले भी हमने एम सी क्यू में देखा कि डिजनेसी क्या होता है जब नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन से इक्वल नहीं होता है वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू फाइंड इनिशियल सोल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इट डज नॉट टेक इन टू द अकाउंट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये कुछ एम सी क्यूज थे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अलॉन्ग विथ विच along with unit of commodity to be shipped in order to minimize total transportation cost to transportation problem actually mein hum optimal transportation route identify karne ki koshish karte hain jisse ki hamara total transportation cost hai wo minimize ho sake transportation problem is balanced when total demand is equal to total supply transportation problem ka balance hota hai jab total demand aur total supply ke barabar hota hai wojel's approximation method is also known as penalty or regret method ye bhi mcq ban sakta hai ki penalty method hai regret method kise kehte hain to wojel's approximation method को हम पेनल्टी या रेगरेट मेटर भी कहते हैं पेनल्टी इज कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज सेम रो तो जो पेनल्टी कैलकुलेट होता है वॉजल्स अप्रॉक्सी मेथड में या फिर पेनल्टी या रेगरेट मेथड में वो कैसे कैलकुलेट है स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बीच की डिफरेंस में एक ही रो में मोडी मोडी मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड यू वी मेथड और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स तो याद रखिएगा जो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है यानी मोडी मेथड होता है उसको हम यू वी मेथड भी कहते हैं या फिर उसको हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं एनी सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एल सी एम और वर्जल सेप्सॉक्सीमेशन मेथड इज कॉल्ड नॉन डिजरेट बेसिक फिजिकल सोल्यूशन यानी कि कोई
अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कौन होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम जहाँ पे डिमांड और तो सप्लाई इक्वल नहीं होते हैं तो ए डमी सोर्स और डेस्टिनेशन इज यूज टू बैलेंस ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस पर क्यों आपने देख लिया है कि हम डमी सोर्स या डमी क्या कहते हैं कि डेस्टिनेशन जो है यूज़ करते हैं डमी डेस्टिनेशन हम यूज़ करते हैं किसी भी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डी जनरेसी ऑकर डी जनरेसी कब होता है डी जनरेसी ऑकर वन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम माइनस वन इस पर भी हमने एनसी को देख लिया तो नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रोज माइनस वन से अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कम होगा तो डी जनरेसी ऑकर होगी मोडी मोडी मेथड इज़ यूज टू टेस्ट द इनिशियल सोल्यूशन ऑफ फॉर ऑप्टिमिलिटी अभी हमने ऊपर भी देखा कि जो हम तीन तीन मेथड का यूज़ करके जो इनिशियल सोल्यूशन निकालते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एल सी एम और वर्जल सेप्सॉक्सी मेथड मेथड से उसकी ऑप्टिमिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं मोडी मेथड जिसको हम यू वी मेथड या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी कहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से पता होना चाहिए इसमें कुछ नोमिकल्स भी दे सकते हैं हो सकता है आपको बैलेंस अनबैलेंस करने को बोल दिया जाए डमी सोर्स ऐड करके जो है निकाल दिया जाए तो नोमेरिकल प्रॉब्लम भी हो गए तो जो नोमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको अगर कोई नोमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको अपना एज इट इज जैसे मैथड लगाते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैथड यू वी या फिर मैथड ऑफ मल्टीप्लायर यानी मोडी मैथड तो आपको उसको एज इट इज़ लगा के आपको निकाल देना है वहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के और उसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आंसर दिया रहेगा आपको मेथड का यूज़ करके फिजिकल सॉल्यूशन निकालने और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना तो बुकलेट में ही आपको स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये तो हो गया थ्योरी जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना था लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको टेबल दे देंगे बॉक्स दे देंगे उसमें अलग अलग चीज़ें दे देंगे और प्रॉब्लम दे देंगे हो सकता है कि बैलेंस अनबैलेंस प्रॉब्लम दे दें उसको बोलेंगे बैलेंस करके दिखाइए या फिर इनिशियल फिजिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बोल सकते हैं तो वहाँ पर आपको निकाल के कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड आउट करना होगा तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोबाइल डोज थैंक यू